and welcome back to Emory's Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey and today is uh, September the 30th of 2020 and it's a Tuesday. So ayan, um, as you can see, naka-face mask tayo kasi lalabas tayo. And very important, lagi yung tandaan, always sanitize your hands, always wear your face mask. And meron din ako syempre face shield. Tcharoo! Siyempre, importante yan, di ba? Ang um, vlog natin for today is isasama ko kayo sa aking collaboration with Jaisel Vergara Makeup Studio. So, ang gagawin niya sa atin is i-micro blade niya yung kilay ko. So, as you can see, yung totoong kilay ko kasi talagang medyo papunta na siya sa kalbo, sa panot, ganun. And dati naiisip ko na talagang magpa-micro blade. Kaso, hindi pa ganun kabuo yung loob ko and naabutan na ng quarantine season. So, nung uh, nag-reach out sa akin si Miss Jaisel, talagang napagawa ko sa collaboration. Kasi nung tinignan ko rin yung page niya, ang gaganda talaga nung mga gawa niya. And very affordable lang yung price niya. So, huwag kayong mag-alala. Yasama ko kayo sa buong procedure. Isashare ko sa inyo ano nga ba yung procedure na ginagawa pag microblading, safe ba to, magkano, etc. etc. Siyempre ngayon, di ba, lalo-lalo na lagi nakakover yung buong mukha natin and ang visible lang is yung eye part. Importante na laging on point yung mata natin. Dapat mata pa lang, ulam na, uh, balik mata, kilay, di ba, eyeliner. Dapat laging ganyan na yung peg natin ngayon. Yan na yung new normal. So, sabi ko, perfect timing na talaga to para makapagpa-microblading ako. And I'm very, very excited sa procedure na to. Actually, lahat ng mga shoot na kailangan kong gawin, ginawa ko na kasi nga medyo magiging makapal or something yung kilay, sabi ni Miss Jaisel. So, ayun! Isasama ko kayo later. Huwag kayong mag-alala. And alam mo kung anong kagandahan pa sa shop niya compared sa mga ibang mga nakita kong mga microblading studios or makeup studios is She's offering layaway payment. So, ibig sabihin, pwede kayong installment kung medyo wala kayong budget. Lalo na ngayon, di ba? Siyempre, ang hirap talaga ng budget. Eh, pwede ka na magpaganda on a budget. So, huwag kayong magkalala. Again, isasama ko kayo and update ko kayo later. Bye!
So hi everyone, welcome back to the vlog. So yung kanina yung ginawa is she made with me. Yes, she made it no. Nag na ako. So yung nakita niya, tinukat niya and learn it. Tapos ano ba niya gawa? Depende sa shape na. No, no, no. Sa kilay din. Yung original. Yung original. Yung parang hindi ko naman. Uh, so parang mas yeah. Then after that, it's a matagal yung procedure ng pag shape And then talaga yung mga isi sabon. And then 20 minutes, uh, antayin, and then direct na tayo sa ano. Pwede nyo lang explain sa amin yung procedure. So ito, magsasort na tayo na kung ka parang pukulayan ng ato siya. Ito na yung pinakamot. Yeah. 
Hi everyone, welcome back to the vlog. So, ayon dito na tayo sa sasakyan. Nandito kami sa may gasolina han sa may kasimiro. Nagpapagas ng kami and on the way na kami pa uwi. So, as you can see, ayon na siya. Um, kung irate ko yung sakit. Siguro, dun kasi may unang procedure kasi, dun sa unang procedure, mas hindi siya masakit. Siguro 2 over 10. And then, dun sa next procedure, after siya lagyan ulit ng anesthesia, and then susugatan na ulit yung sinugat, open wound na siya, mga 3 over, over 10. Hindi naman ganun kataas yung tolerance ko sa pain. Actually, pag sa ipin nga, pag nagpapaano ko sa ipin, uh, minsan nakakatatlong injects sa akin ng anesthesia kasi mabilis ako masaktan. Pero with this one, I think 3 over 10 yung ano, yung dun sa pangalawang ano mas masakit siya ng onte and ayan, as you can see uh, sabi ni Miss Jaisel this is mas makapal pa siya pero kapag mas na dry siya siguro 60% na lang daw yung matitira so kaya mukha lang siyang parang makapal ngayon madam na madam pero eventually after a week or so uh, 60% na lang yung matitira sa kanya. So, ayan. Isasama ko kayo as mentioned sa, ano, so hindi ko pa dito tatapusin yung vlog. Okay na, thank you. Okay. Hindi ko pa dito tatapusin yung vlog. Para ito, dito natin tatapusin for today. Uh, Pauwi na kami. And then, isasama ko pa rin naman kayo dun sa mga uh, uh, progress after ilang days. So, ayun. Uwi na kami ni ba JJ kasi right now it's 6.51 and by shift pa ako ng alas G. So, malapit lang din naman. Update ko kayo next bukas. Bye! Hi everyone! Welcome back to the vlog. So, ayan. As promised, uh, isasama ko kayo sa buong healing process. So, now we are on our day one. So, nakalipas na ang 24 hours. And as you can see, ganyan yung itsura niya. Ha? Yan yung itsura niya. Para makita niyo ng maigi. Ayan. Ayan. So, meron namang binigay na hair instruction si Miss Jaisel. Okay. Ayan. So, meron siyang binigay na hair instruction. Uh, may papel. Kung ano nga kailangang uh, gawin. Uh, sabi dito, sobrang importante ng care process para sa magiging outcome. So, baliwala kung maganda yung pagkakilay. As you can see, maganda talaga yung pagka-shape niya. Pero kung hindi natin iingatan, uh, baliwala. So, sobrang importante na gawin natin yung aftercare treatment. So, meron siyang binigay ng mga keme. Uh, kailangan, wawash mo siya daily para matanggal yung bacteria and dead skin. So, huwag kayong magalala dahil pag hinugasan nyo siya, hindi ibig sabihin na matatanggal yung color. Um, of course, importante na mag-cleanse muna tayo ng kamay. Ako mag-alcohol ako later. And then, para i-dry siya, huwag mo siyang irarab ng towel. Importante na gagamit ka lang ng dry tissue. So, kuha muna ako ng alcohol. Yan. So, alcohol muna tayo. Naglinis naman ako kasi kakaligo ko lang. And then, ang importante yung sinabi doon, huwag na huwag mong i- uh, ano yung uh, yung pagda-dry niya, huwag mo siya parang shh, 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 huwag mo siyang kukuskus eh. Importante na ito, pat, pat dry lang siya. Shh, quiet! <laughs> so, pat dry, ibig sabihin, gaganyan-ganyanin mo lang pa. Yan. Okay, para maganda ang kulay. Okay. So, pat dry lang. Huwag na huwag mo siyang kikis-kisin. O, yan. Huwag kayong mag hindi pa ganyan kakapal. <laughs> hindi pa ganyan kakapal yung magiging itsura niya. Uh, day one pa lang tayo. Uh, sabi ni Miss Jason, mas magda-dark siya. And then afterwards, sa day 4, 3, 4, 5, dun na yung magla-light siya. Ang matitira na lang, halos 60% na lang nung ganito. Pero kung gusto niyo rin naman yung makapal, pwede rin niyo rin namang saliin sa kanila. Sa, dun sa artist niya. So, ako naman gusto ko yung medyo, ano, pa-virgin lang. <laughs> so, ayan, hindi naman siya masyadong mahirap. Uh, isang tip pala, pag maliligo kayo, hindi pwede yung sobrang-sobrang madaming water dito. 
Uh, ako since may shower kami, ang ginagawa ko isa ka ganon. So, para ito lang muna yung maaano ka. Ganyan. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng kahit anong mga matapang na sabon. Ang pwede lang sa kanya is either Cetaphil or Facial Gel. So, ako since wala akong Cetaphil or Cetaphil? Cetaphil or Facial Gel dito sa akin. Water lang. Clean water lang yung pinalinis ko. So, ayan. Update ko kayo ulit tomorrow sa ating day 2. Bye! Hi everyone! We are now on our day 2. So, as you can see, ayan siya. Itadump ko na siya ng clean cotton. Ay, clean cotton, sorry. Clean tissue. And, uh, as you can see, hindi pa siya nagbabalat. Hi everyone! We are now on our day 3. So, ayan, as you can see. Uh... Hi everyone! We are now on our day 4! So, ayan as you can see. Uh, meron ng konting pagbabalat dun sa side. Ayan. Sa dulo. Kahapon, wala pa. Pero ngayon, nag-start na siyang mag-peel. So, dun sa sinabi ko, uh, yung ganitong color is hindi pa yan talaga. Magla-light pa yan ng bahagya. Hi everyone! We are now on our day 5! So, ito na yung progress ng kilay natin. As you can see, uh, hindi pa natatapos yung kanyang pagpipil. Hi everyone! We are now on our day 6. So, update ko lang kayo sa itsura ng kilay natin. So, ayan. As you can see, uh, nagbalat na siya ng kaunti. Pero hindi pa siya totally healed. Hi everyone! We are now on our day 7. So, ito na ang update ng ating kilay. 